डे स्टूडेंट्स वेलकम टू आनल क्लास एबीएन अं पीआर आर् कॉलेज आफ् सैंस मैं सैकेंड सैमस्टर स्कील डेवलपमेंट को सोलार एनर्जी गुरी माटडक मै नेम इज बी सचिना सो दिस वीडियो इज़ काम फर् दि स्की डेवलपमेंट को काम फर् आल फस्ट बी एस स्टूडेंट वेर इन दून टू टू डी सोलार थर्मल सिस्टम सो दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेल सो इन दिस वीडियो I am going to explain about the topic solar water heating systems. Solar water heating systems. I mean, if solar energy is being used, water is heated, that water is used for different purposes. Like cleaning, washing, cleaning. So solar water heating systems. 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 आ हीट वाटर ने डिफरेंट पर्पस् उपयोगुक सो नवे डेस् इन अपार्टेंट्स पैन सोलार वटर हीटिंग सिस्टम ने अरेज दी एट्ठी फ्यूल कास्ट अवसर लेटे एलक्ट्रिटी नीड ले सो इवे यूजर फ्रेंडली अंड पोल्यूट पोल्यूशन रिज़् चेव पवर कंजन अभी मन अवसर ले दीन तो ओके सो नाचुल दनर्जी सोर्स तो वटर हीटे सो हीट वाटर यूज सिंपल टापिक सो सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम शार्ट फाम में अच्छे कसडब्ल्यूहे अटो एसडब्ल्यूहे सिस्टम से अटो सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम इज ए डिवैस दट यूज सोलार एनर्जी टू हीट वाटर फर् डोमेस्टिक कमर्शिय अंड इंडस्ट्रियल नीड्स सो सोलार एनर्जी कमर्शिय उपयोग कमर्शियल कटे अपार्टेंट्स उपयोग अंड इंडस्ट्रियल उपयोग इंडस्ट्री सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम द्वारा वेड हीट वाटर ने उपयोग झान्स डोमेस्टिक अंत इंडिविजुअल होम्स अंत होम्स कमर्शियल अंत कमर्शियल बिल्स उठाइए अंत मल्टीप्लेक्स अंड अपार्टेंट्स इंडस्ट्रियल अंड इंडस्ट्री की हीटिंग आफ् वाटर इज़ द मोस्ट काम अप्लीकेशन आफ सोलार एनर्जी इन द वर्ल्ड सो वटर ने हीटे वटर ने हीटे दिन यूज मोस्ट काम अप्लीकेशन कदमी मन मन अंदर की काम अप्लीकेशन आफ सोलार एनर्जी इन द वर्ल्ड सो ए टिपिकल सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम कैन सेव अप टू फिफ्टीन हंड्रेड यूनिट्स आफ एलक्ट्रिट एवरी इयर फर् एवरी हड्रेड लीटर्स पर् डे आफ सोलार वाटर हीटिंग कैपासीटी और वंद लीटर कैपासीट सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम तस्को दाने द्वारा मन वटर ने हीटे क अंत एलक्ट्रिटी उपयोग कोलार वाटर हीटिंग सिस्टम से उपयोग कीन वाल संवसरा मन पदेन वूनिट एलक्ट्रिटी एलक्ट्रिकल एनर्जी ने सेव चुनाव सो सिंपल और हड्रेड लीटर सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम से दाँ यूज मोदी पड़ते कम पवर कंजन यूज एलक्ट्रिटी सेव चयु एंत सेवे अप्राक्सीमेट नियरली संवसरा पदेन वूनिट एलक्ट्रिटी सेव चुट ओके अभी सिंपल हड्रेड लीटर प हड्रेड लीटर पर् डे सोलार एनर्जी ही वाटर हीटिंग सिस्टम उपयोगस्ते को इन पार्टस एटो चुदा पार्टस आफ द सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम ए सोलार वाटर हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट आफ ए फ्लाट प्लेट सोलार कलेक्टर ए स्टोरेज टैंक कैप्ट अट हईट बिहेंड द कलेक्टर अंड कनेक्ट पैप सो दीं मेन पार्टस एंटे और फ्लाट प्लेट सोलार कलेक्टर उ दीन गुरी आलरे नीन लास्ट स्टोरेज टैंक अंत हीट वाटर स्टोर चुस्म अंड कनेक्ट पैप्स उठाई पैप्स फ्लाट प्लेट कलेक्टर नीचे स्टोरेज टैंक उ पैप्स फ्लाट प्लेट कलेक्टर की पैप्स अटाच उठाई फ्लाट प्लेट कलेक्टर में रिसीव हीट एनर्जी आ पैप्स की पैप द्वारा अंदर वर्किंग फ्लूड अंत वाटर की वाटर की रीचे आ वाटर वेड़ेन वाटर एम होता टैंक स्टोर अ कलेक्टर यूजली कंप्रेज कापर ट्यूब वेलडेड टू कापर षी बोथ कोटेड वित् हईली अबारविंग ब्लाक को कलेक्टर्स फ्लाट प्लेट कलेक्टर्स उवेटे कापर ट्यूब कल अंड कापर षी कापर ट्यूब वेल्ली षीट लाटी कलेक्टर अटी फ्लाट प्लेट कलेक्टर अटे दिन कापर ट्यूब उठाई इवन ब्ला कोटिंग वेपड़े मेटीरिये कापर दिन पैन ब्लाक एंकंटे ब्ला कलर अने मोस्टली हीट एनर्जी एक्व हीट एनर्जी अब चूस झान्स सो ई कापर अल्यूम अने गुड कंडक्टर्स आफ हीट हीट कंडक्टे वाटो वाट की ब्लाक वस्ते कीट अब चुस्कान अंदकनी आधा चस्तर वित् टफ्ड ग्लास षीट आन द टाप अं इंसुलेटिंग मेटीरियल अट्ठे बैक 
సో ఈ ఫ్లాట్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ దీంతో కన్స్ట్రక్ట్ అయి ఉంటుందంటే కాపర్ షీటు దానికి అటాచ్డ్ కాపర్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి లైన్ బెల్ అయిన అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి అండ్ ఇదంతా కూడా దానిపైన ఒక గ్లాస్ షీట్ ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ షీట్ ఉంటుంది ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ మీద ఎందుకంటే లైట్ని అలౌ చేయాలి కదా డైరెక్ట్గా లైట్ దాంట్లోంచి వచ్చి ఈ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్ మీద పడుతుంది దా కింద ఏంటంటే ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది అంటే అబ్జార్బ్ అయిన హీటు బయటకు వెళ్ళిపోకుండా అబ్జార్బ్ అయిన బయటకు వెళ్ళిపోకుండా ఇన్సులేషన్ చేస్తారు బాటంలో కింద ఈ ట్యూబ్స్ ద్వారా హీట్ అనేది ఆ ట్యూబ్స్లోని వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్కి రీచ్ అయ్యి ఆ వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటే వాటర్ అనేది స్టోరేజ్ ట్యాంక్లో వెళ్తుంది ద ఎంటైర్ అసెంబ్లీ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్లాట్ బాక్స్ ఈ మొత్తం అసెం మొత్తం అరేంజ్మెంట్ అంతా కూడా ఒక ఫ్లాట్ బాక్స్లో ప్లేస్ చేస్తారు సోలార్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కలెక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే కాపర్ ట్యూబ్స్ కాపర్ కాపర్ షీటు అండ్ బ్లాక్ కోటింగ్ కింద ఇన్సులేషన్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి సింపుల్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తున్నాం సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ఇందులోకి వెళ్తుంది అంటే ఇన్సులేటెడ్ ట్యాంక్లోకి వెళ్తుంది ఇన్సులేటెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వేడెక్కిన వాటర్ ఒక ట్యాంక్లో పంపిస్తారు ఆ ట్యాంక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది తగ్గకూడదు సేమ్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇన్సులేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చుట్టూ ఎటువంటి హీటు బయటకు వెళ్ళకుండా ఇన్సులేషన్ చేసేస్తారు ప్రొటెక్షన్ చేస్తారు ట్యాంక్కి సో దాని నుంచి హాట్ వాటర్ హాట్ వాటర్ ఫ్లో టు యూజర్ హాట్ వాటర్కి వెళ్ళిపోతుంది అదే యూజ్ చేసుకున్న పర్పస్కి వెళ్ళిపోతుంది మరలా కోల్డ్ వాటర్ సప్లై చేస్తారు ఆ ట్యాంక్లోకి అంటే ఇప్పుడు ఆ మనం గేజర్ ఉపయోగించుకుంటే కనుక గేజర్కి సంబంధించిన ట్యాంక్ ఉంటుంది కదా ఆ ట్యాంక్లోకి కోల్డ్ వాటర్ కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు అంటే మనకి సరిపడే టెంపరేచర్ మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి దాన్ని కూల్ చేసుకోవడం కోసం కోల్డ్ వాటర్ సో అలా పంపిన కోల్డ్ వాటర్ కూడా మరలా ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ సోలార్ కలెక్టర్ చూడండి ఆ సోలార్ కలెక్టర్ పైప్ పైప్కి అటాచ్ అంటే ఇక్కడ సోలార్ కలెక్టర్కి అవుట్లెట్ పైప్ ఉంటుంది ఇన్లెట్ పైప్ ఉంటుంది అవుట్లెట్ పైప్ కూడా ఏ వాటర్ బయటకు వస్తుందంటే హాట్ వాటర్ బయటకు వస్తుంది ఇన్లెట్ పైప్ కూడా ఏ వాటర్ వెళ్తుంది అంటే కోల్డ్ వాటర్ వెళ్తుంది కోల్డ్ వాటర్ మరలా సర్క్యులేట్ అవుతుంది సో సోలార్ ప్లేట్ కలెక్టర్లోకి కోల్డ్ వాటర్ వెళ్ళినప్పుడు మరలా సన్ రైజ్ వల్ల వాటర్ వేడికి మరలా హాట్ వాటర్ ట్యాంక్లోకి వెళ్తుంది ఆ ట్యాంక్లోని వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటే మరలా ఆ ట్యాంక్లో కోల్డ్ వాటర్ పంపిస్తే ఆ కోల్డ్ వాటర్ ఏమవుతుందంటే మరలా ట్యూబ్స్ పైప్స్ ద్వారా సోలార్ ప్లేట్ కలెక్ట్ కలిగి ఈ ప్రాసెస్ సైకిల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంటుంది అంటే ట్యాంక్ నుంచి కోల్డ్ వాటర్ని సోలార్ ప్లేట్ కలెక్టర్ మళ్ళీ పైకి పంపించాలంటే కనుక ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ కావాలి ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఏంటంటే పంప్ కానీ మోటార్ కానీ ఏదైనా ఒక ఏజెంట్ తో దాన్ని వాటర్ పంపిస్తాం ఈ విధంగా సింపుల్ సింపుల్ టెక్నిక్ ఇది మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఉపయోగించే డివైజ్ ఇది సో వర్కింగ్ చూద్దాం ద సిస్టమ్ ఈజ్ జనరల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ద రూఫ్ ఆర్ ఆర్ ఓపెన్ గ్రౌండ్ ఈ డివైజ్ని ఎక్కడ అరేంజ్ చేస్తారంటే ఇంటి పైక సోలార్ ఎనర్జీ రిసర్చేసిన కలెక్టర్ చూడండి అది కంపల్సరీగా సన్ యొక్క సన్ ఫేస్ అయ్యి ఉండాలి సన్కి ఫేస్ అయ్యి ఉండాలి అండ్ దానికి ఈ కనెక్టింగ్ ట్యూబ్స్ కూడా అంటే వాటర్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి చూడండి వర్కింగ్ ఫ్లూయిడ్ రన్ అయ్యే ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి అవి కనెక్ట్ చేసి ఉంటాయి వాటర్ ఫ్లోస్ త్రూ ద ట్యూబ్స్ అబ్జార్బ్ సోలార్ హీట్ అండ్ బికమ్స్ హాట్ వాటర్ అనేది ట్యూబ్స్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది హీట్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుని హాట్ అవుతుంది ద హీటెడ్ వాటర్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ట్యాంక్ ఫర్ ఫర్దర్ యూస్ ఈ హీట్ అయిన వాటర్ని ట్యాంక్లో స్టోర్ చేస్తారు ఫర్ ఫర్దర్ యూస్కి the water stored in the tank remains hot overnight as the storage tank is insulated and heat losses are small ee tank lo store ayina water dane heat of energy ni retain cheskundalante ante loss avakunda undalante ganaka storage tank em chestarante insulation chestaru insulation ante chuttu oka material toti foam chestaru oka material toti arrangement chestaru aa material valle em avutundi heat anedi loss avadu insulated material antam chala rakal materials unnai ankonde aa ala insulate cheyadam valla heat anedi loss avadu okay nan అంటే ఇన్సులేటెడ్ ట్యాంక్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ అబ్జార్బింగ్ సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి ఇన్ సైడ్ దానివల్ల ఏంటంటే హీట్ అనేది బయటకు వెళ్ళదు అక్కడ అబ్జార్బ్ అయి ఉంటుంది సో యూజెస్ చూద్దాం ఎస్డబ్ల్యూహెచ్ అంటే సోలార్ వాటర్ హీటింగ్ సిస్టమ్స్ కెన్ బీ యూజ్డ్ అట్ హోమ్స్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ హాట్ వాటర్ దట్ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఫర్ బాతింగ్ క్లీనింగ్ అండ్ వాషింగ్ సో ఇళ్లలో మనం ఉపయోగిస్తుంటారు దేని గురించి అంటే హాట్ వాటర్ ప్రొడక్షన్ కోసం ఈ హాట్ వాటర్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు బాతింగ్ కానీ క్లీనింగ్ కానీ వాషింగ్ కానీ ఉపయోగిస్తుంటారు హాట్ వాటర్ అట్ సిక్స్టీ టు ఎయిటీ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ కుడ్ బీ అప్లైండ్ త్రూ యూజ్ ఆఫ్ సోలార్ వాటర్
గేజర్కి బదులు ఎలక్ట్రిక్ గేజర్కి బదులు ఉపయోగిస్తే కనుక సో దీనివల్ల మనం ఎంత పవర్ని సేవ్ చేయగలము అంటే ఇయర్ ఇయర్లీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ని సేవ్ చేయగలము ఓకే ఎన్విరాన్మెంట్లో బెనిఫిట్స్ దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఈ ఎస్డి ఎస్డబ్ల్యూహెచ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ లీటర్స్ కెపాసిటీ కెన్ ప్రివెంట్ ఎమిషన్స్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పర్ ఇయర్ సో మనకి గీజర్ వర్క్ అవుతుందంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారానే కదా ఎలక్ట్రిసిటీ ఎలా తయారవుతుంది మనకి బేసిక్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ ద్వారా తయారవుతుంది సోలార్ థర్మల్ కాదు మనకి వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్లో ఎవరు ఏం ఉపయోగిస్తారంటే బొగ్గును ఉపయోగిస్తారు బొగ్గును మండించి హీట్ కింద ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఆ హీట్ నుంచి ఆ హీట్ని వాటర్ కుండా పంపించి వాటర్ని స్టీమ్ కింద మార్చి స్టీమ్ బేస్ చేసుకుని రన్ చేసి ఒక టర్బైన్ రన్ చేసి టర్బైన్ ద్వారా జనరేటర్ రన్ చేసి అప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది సో అలాగా బొగ్గును మండించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే స్మోక్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది ఆ స్మోక్లో డిఫరెంట్ డేంజరస్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి ఆ గ్యాసెస్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ కానీ అండ్ రకరకాల పొల్యూటెంట్స్ క్రియేట్ అయిపోయి మనకి హెల్త్ డిసీజెస్ రావడం కానీ ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలాగా ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉపయోగించడం వల్ల ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉపయోగించకుండా మన సన్లైట్ని ఉపయోగించి న్యాచురల్గా ఆ ఎనర్జీని ఉపయోగించి మనం ఈ వాటర్ని హీట్ చేసుకుని ప్రాసెస్ చేస్తే కనుక దానివల్ల ఒక హండ్రెడ్ లీటర్ కెపాసిటీ ఉన్న ఒక ఎస్డబ్ల్యూహెచ్ని ఉపయోగించడం వల్ల సంవత్సరానికి నియర్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ ఎమిషన్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఒక సంవత్సరంలో నియర్లీ ఎంత కంట్రోల్ ఎంత తగ్గించేయచ్చు అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయితే మెయిన్ కంట్రిబ్యూటర్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి మెయిన్ కారణం ఎవరంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకేనా సో దాని సోలార్ వాటర్ హీటింగ్ సిస్టమ్స్ 